阿娇与赖红国离婚仅一年，现状仅堪比云泥之别。二零一七年，在朋友的介绍下，阿娇与赖红国相识了。彼时的阿娇很渴望婚姻，渴望拥有一个属于自己的家庭。所以当她见到英俊帅气的赖红国后，就一头扎了进去。两人很快便确定了恋爱关系，因为赖红国之前结过一次婚，而其前妻爆料出两人离婚的原因是赖红国多次出轨，因此对于这段感情，周围人并不看好。况且和阿娇的明星身份相比，赖红国只是一位医生，虽说有自己的诊所，但收入和名气远不如阿娇。可阿娇不管这些，感情。至少呢，他认为只要两人相爱，这些都不是问题。二零一八年五月二十五日，两人在美国洛杉矶举行了婚礼。这次婚礼全部由阿娇一手操办，包括婚礼的花费也是他自己买单。二零一八年十二月十八日，他们正式登记结婚。结婚之后，阿娇和赖红国度过了一段甜蜜的日子，两人经常合体一起参加综艺或是出席活动。赖红国对妻子可以说照顾有加，因此那个时候的阿娇真的把赖红国当成了归宿。他很想和对方要一个孩子，为此他还曾冷冻了自己的卵子。可就当大家祝福这段婚姻时，赖红国却死心不改，再次。被爆出花边新闻，先是有网友扒出他的社交小号，关注列表是清一色的性感美女，后又有媒体拍到他和嫩模出街，举止亲密，毫不避讳。面对另一半铺天盖地的负面新闻，阿娇表现得十分清醒。这一次，她没有再恋爱脑，而是迅速和对方撇清关系。二零二零年五月八日，阿娇通过公司对外宣布了与赖红国签订分居协议的消息。二零二一年五月，两人正式离婚。自此，这一段仅仅维持了十四个月的婚姻走向了终点。这段感情给阿娇带来了很大的伤害，她甚至还曾自曝自己不会再结婚了。所幸她并没有因此而一蹶。不争，而是将更多的精力放在了事业上面。之后，阿娇开始频繁营业，积极参加综艺节目，期间还参演了几部影片。事业回春后，她的状态也越来越好。前段时间，阿娇在社交平台晒出了自己的健身照，照片中的她梳着高马尾，姿势十分标准，姣好身材展现的淋漓尽致。这不禁让网友感叹：谁能相信她已经四十二岁了？这样的状态，说是二十几岁的小姑娘也不为过吧？所以，离婚对于阿娇来说不是终点，而是全新的开始。反观赖红国呢，曾经靠着阿娇的名气一脚踏入了娱乐圈，如今在圈内却已是查无此人的。状态失去了阿娇老公的身份，再也没有人邀请她录节目了。和阿娇分开后，赖红国无缝衔接，第三次做人夫。据说这一次还是奉子成婚，或许是为了挽回自己的形象。结婚后，他经常分享夫妻间的恩爱日常，大有一种浪子回头的架势。只不过无论如今他再怎么秀恩爱，大家都不会买账了。而阿娇现在的豪横生活更是让他羡慕不已。阿娇离婚后至今未婚，究其原因是无人娶得起。早年间，阿娇刚出道不久就赚得盆满钵满了，小小年纪的她甚至被大家称为娱乐圈富婆，资产已达上亿元。当然，这些资产并不仅仅是。他演出的收入，而是来自于他精准的投资眼光。原来阿娇早早就涉足于房地产行业，时至今日已经拥有多套过亿的房产，尤其是在香港这个寸土寸金的地方，他拥有一套三百六十度无敌海景房。即便因为照片门事件被公司雪藏多年，他也依然吃喝不愁，单凭手中的房产就净赚两千五百万元。因为自己强大的吸金能力，所以阿娇对自己也是很舍得花钱。据说他有一整面墙的名牌包包，足足有五层高，而这些包的总价值足够在一线城市买一套七位数的房子。除此之外，阿娇对墨镜也是情。有独钟，那一拍拍整齐摆放的大牌墨镜，不知道的还以为是进入了商场，并且不久前发生的一件事更是坐实了阿娇富婆的身份。某天深夜，阿娇突然现身一位年轻男主播的直播间，一进去就豪刷四万元，对其进行打赏，在当时引起了不小的轰动。或许四万对于普通人来说并不是一个小数目，但对于阿娇来说也就是一顿饭的价格。她曾有一段时间受肥胖的困扰，一度减肥减到崩溃，后来为了健康的瘦下来，阿娇选择了运动加健康饮食的方式。在她减肥的那段时间，随便一顿减脂餐就高达上万元，可见她真的是花钱如流。流水除了日常穿着都是大牌之外，人家还有很多昂贵的饰品。曾经某次出席活动时，他就佩戴了一套祖母绿的首饰。据说这一套饰品的价格，普通人即便从秦朝开始打过，也赚不来一只耳环的钱。不过这套首饰并不是他最喜欢的，他还有一条宝格丽的高级珠宝项链，但是上面镶嵌蓝宝石就已经达到了七位数。参加浪姐期间，虽然这些姐姐都来头不小，但阿娇在其中也显得十分阔气。一条普通的擦汗毛巾看似平平无奇，实际上售价已达上千元。吹头发的风筒也是某大牌的经典款。一个就要三千元，就连喝水的水杯都来自于奢侈品牌 Prada， 水杯和杯套加起来已超过四千元。这一个又一个的小细节，足见阿娇的财力有多雄厚。虽然经历了几次失败的感情，事业也曾遭遇低谷，但她从来就没有穷过。如今阿娇以更好的状态重回娱乐圈，不需要男人，自己活成了女王，怪不得现在没人敢娶她。这样的阿娇确实很难有人娶得起。